നമസ്കാരം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ചൈന വീണ്ടും പ്രകോപനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നതായ റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ചൈനയെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റം പ്രകോപനപരവും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതുമാണെന്നാണ് മുതിർന്ന അമേരിക്കൻ നയതന്ത്രജ്ഞ ആലീസ് വെൽസ് പറഞ്ഞത് ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പരാമർശം ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വെറുതെ മാത്രമാകില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണിത് ലഡാക്കിലും സിക്കിമിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനികർ തമ്മിൽ അടുത്തിടെ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു ദക്ഷിണ ചൈന കടലിലായാലും ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിലായാലും ചൈനയുടെ പ്രകോപനങ്ങളും അസ്വസ്ഥജനകമായ പെരുമാറ്റവും ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വെറുതെ മാത്രമാകില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് അതിർത്തിയിലെ സംഭവങ്ങൾ വിയറ്റ്നാം മലേഷ്യ ഫിലിപ്പൈൻസ് ബ്രൂണെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ മറികടന്ന് ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ പരമാധികാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൈന കിഴക്കൻ ചൈന കടലിലും ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഇവിടുത്തെ നിരവധി ദ്വീപുകളിൽ ചൈന സൈനിക താവളങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ധാതു നിക്ഷേപവും വാതക നിക്ഷേപവും ഉള്ളതിനൊപ്പം ആഗോള സമുദ്ര ഗതാഗതത്തിന്റെ നിർണായക ഭാഗം കൂടിയാണ് അതിനാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം നൽകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംവിധാനമാണ് അമേരിക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചൈനയ്ക്ക് മേൽക്കോയ്മയുള്ള സംവിധാനത്തെ അല്ല എന്നും ആലിസ് വെൽസ് പറഞ്ഞു ലഡാക്കിലെ പാങ്ങോങ് സോ തടാക തീരത്തും സിക്കിമിലെ നാഗുല പാസിലുമാണ് സൈനികർ ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധത്തിൽ ദശകങ്ങളായി നിഴൽ വീഴ്ത്തുന്ന പ്രധാന ഘടകം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ അതിർത്തി സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിലെ ഇരു സൈന്യങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് നേരത്തെ ലഡാക്കിലെ ഗാൽവാൻ വാലിയിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ചൈന കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ അതിർത്തിയിൽ വിന്യസിക്കുന്നതായി ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയേക്കാൾ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചൈനീസ് അതിർത്തിയാണെന്ന സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് മെയ് ആദ്യം ഇന്ത്യ ഗാൽവാൻ വാലിയിൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം ഗാൽവാൻ വാലി തങ്ങളുടേതാണെന്നും ഇന്ത്യ കടന്നു കയറുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ചൈന പറയുന്നത് ഇതോടെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യ ചൈന നിയന്ത്രണ രേഖയിലുള്ള പാങ്ങോങ് സോ തടാകത്തിൽ ചൈന കൂടുതൽ പെട്രോളിംഗ് ബോട്ടുകൾ വിന്യസിച്ചിരുന്നു മേഖലയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സൈനികർ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായ സംഭവം നടന്ന രണ്ടാഴ്ചക്കിടെയാണ് ചൈനയുടെ ഈ നടപടി ഉണ്ടായത് നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനും സൈനിക പെട്രോളിങ്ങിനുമെതിരെ ചൈനീസ് സൈന്യം എതിർപ്പുയർത്തുന്നുണ്ട് അതേസമയം ലഡാക്കിലെ സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത് നേരത്തെ തടാകത്തിലെ പെട്രോളിങ്ങിനായി മൂന്ന് ബോട്ടുകൾ ചൈന ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴത് ഒമ്പതെണ്ണമായി ഉയർത്തി നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ഇവിടെ മൂന്ന് ബോട്ടുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് മേഖലയിലെ അതിർത്തി ലംഘനത്തിൽ മൂന്നിലൊന്ന് നടക്കുന്നത് ഈ തടാകത്തിലാണ് പെട്രോളിംഗിന്റെ പേരിൽ നിയന്ത്രണ രേഖ ലംഘിക്കുന്നത് പതിവാണ് ഇവിടെ ബോട്ടുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെ ഈ സമീപനം വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് മേഖലയിലെ യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖ സംബന്ധിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ട് അതിനാൽ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളെന്ന് ചൈന അവകാശപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പെട്രോളിംഗ് നടത്തി മേധാവിത്വം നേടാനാണ് ചൈനയുടെ ശ്രമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ പാക് പടയെ തുരത്തിയ ശേഷം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഇവിടെ കാൽനടയായാണ് പെട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ചൈനീസ് സൈന്യം ഇവിടെ ചെറു വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ റോഡ് നിർമ്മിക്കുകയും വാഹനത്തിൽ പെട്രോളിംഗ് നടത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് സൈനികരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ഈ മേഖലയിൽ വഴിവെട്ടാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം ചൈന തടഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് മനഃപൂർവ്വം കടന്നു കയറുന്ന ചൈനീസ് സൈന്യത്തെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തിരിച്ചയച്ചത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയോട് കോർത്താൽ അതിർത്തിയിൽ എന്തായിരിക്കും ചൈനയുടെ ഫലമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെബ്ഡസ് തത്തുമൈ ന്യൂസ്